एंड वेलकम टू नीट नाउ हम सॉल्व बिलोंग सीरीज में सॉल्व कर रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चंस और आज हम अपना उसी का आखिरी चैप्टर द एनिमल किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी तक थ्री चैप्टर्स के हो चुके हैं क्वेश्चंस लगभग हर एक के फोर्टी फोर्टी क्वेश्चन है सो हम लोग वन ट्वेंटी क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इस यूनिट में से इसके भी हम लगभग इतने ही करेंगे आपसे मेरी ये गुजारिश है आपसे मेरी ये इवन ये एडवाइस भी है कि क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना क्योंकि अब टाइम सिर्फ रह गया है फेब मार्च एंड अप्रैल यू हैव थ्री मंथ्स जितने ज़्यादा सवाल आप करेंगे उतना ज़्यादा आप प्रिपेयर रहेंगे पढ़िए क्वेश्चन सॉल्व करिए फिलहाल हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम के क्वेश्चन है ना फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम एनिमेलिया यानी कि किंगडम एनिमेलिया का फॉलोइंग में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है कैरेक्टरिस्टिक फीचर यानी जो उसका पेक्यूलर फीचर हो जो उसकी पेक्यूलैरिटी हो फर्स्ट इज स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टार्च नहीं ये सब एनिमल्स में नहीं होता है मल्टी सेल्युलैरिटी यस ऑप्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स बाय इंजेक्शन यस हैविंग यू कैरियोटिक सेल्स विदाउट वॉल्स एनिमल्स की पहचान ही होती है यू कैरियोटिक सेल्स से विदाउट वॉल्स यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पूछा गया है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है तो उस हिसाब से जो स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है वो एनिमेलिया में नहीं होता है एंड हेंस दिस इज योर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टू ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स आर ग्रुप्ड इन टू सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिजम्स को uh, हम कैटेगराइज करते हैं उनमें से कौन से मेटोजोआ एंड न्यूमेटोजोआ प्रोटोजोआ एंड मेटोजोआ प्रोटोजोआ एंड पैराजोआ पैराजोआ एंड मेटोजोआ अगर हम बात करें एनिमल्स की तो हम क्लासीफाई करते हैं प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ में सो दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर थ्री इन सिलो मेन्स द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फूड फ्रॉम गट टू टिश्यूज इज सॉल्व बाई यानी कि जो सिलोमेट्स होते हैं उसमें फूड जो है वो गट से टिश्यूज में फैल जाएगी ना हो इसका रोकथाम के लिए क्या है द प्रेजेंस ऑफ सिलोमिक फ्लूड चर्निंग द फूड विद इन द बॉडी कैविटी डेवलपिंग अ सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलपिंग गट एसोसिएटेड ग्लांस अगर हम पिक्चर करें एक सिलोमेट को और उसमें अगर हम एक सर्कुलेटरी सिस्टम को पिक्चर कर सकते हैं तो उससे क्या होगा कि जो फूड है वो गट से टिश्यूज में नहीं जाएगा हेंस ऑप्शन सी जो कि है डेवलपिंग अ सर्कुलेटरी सिस्टम इसने रोकथाम की एंड हेंस द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फूड फ्रॉम गट टू टिश्यूज इज सॉल्व बाय इट आपका आंसर यहाँ हो गया है ऑप्शन सी डेवलपिंग अ सर्कुलेटरी सिस्टम क्वेश्चन नंबर फोर An animal having diploblastic and सिलोमिक condition is plant kingdom की बात की जाए animal kingdom की बात की जाए आपको charts list बनानी ही पड़ेंगी उसका कोई उपाय नहीं है आपको ये याद रखना पड़ेगा किस तरीके से आप याद करते हैं ये आपके ऊपर है रटने से काम नहीं चलेगा फिलहाल हमें यहाँ बताना है कि कौन सा animal है जो कि होता है diploblastic और सिलोमिक condition एस्करिस सी एनिमोन प्लेनेरिया या पेरीप्लेनेटा अगर मैं बात करूँ सी एनिमोन की तो वो होता है डिप्लोब्लास्टिक यानी प्रेजेंस ऑफ टू लेयर्स मीसोडम नहीं एक्टोडम एंड एंडोडम एंड सिलोमिक कंडीशन तो वो प्रॉपर जो एनिमल है जो ये सब एग्जिबिट करता है वो है सी एनिमोन सो ऑप्शन बी इज योर राइट क्वेश्चन नंबर फाइव द एडल्ट आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वे एग्जिबिट बायोलैट्रल सिमेट्री ये एक पर्टिकुलर Uh, जो मैं अगर कहूँगी नीचे जो आपको दिए गए हैं ऑप्शन उनमें कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है जिससे हम उसको पहचान सकते हैं और वो है इकाइनोडर्मेटा इकाइनोडर्मेटा में ऐसा होता है कि जो एडल्ट्स होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं लेकिन जो लार्वा होता है वो बायोलैट्रल सिमेट्री शो करता है सो ऑप्शन सी इकाइनोडर्मेटा इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स Which of the following statement or statements is आर correct regarding phylum Ascalmanthes? Ascalmanthes के बारे में जैसे ही बात करेंगे आपके दिमाग में पिक्चर आ जानी चाहिए एस्करस की या फिर उकेरेरिया की अगर आप उसको पिक्चर कर सकते हैं अगर आप उनकी कैरेक्टर से उसको देख के याद कर सकते हैं आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट है द बॉडी इज सर्क्यूलर इन क्रॉस सेक्शन हैंस नोन एज राउंड वर्म्स येस जो एस्केल मेंथेस होता है उनको राउंड वर्म भी कहा जाता है क्योंकि उनकी बॉडी राउंड होती है एलिमेंट्री केनॉल इज कम्प्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर फैरेंस येस 
स्किल मेंथिस में जो एलिमेंट्री केनॉल होती है वो कंप्लीट होती है वेल डेवलप्ड होती है फेरिंग्स की प्रेजेंस के साथ सेक्सेस आर सेपरेट दैट इज दे आर डायोशियस दैट इज मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंग अगर आप याद करें आपकी एन की बुक में ही दिया गया है मेल आस्किल्स फीमेल आस्किल्स यानी कि सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट हैं सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन अगर हम नेफ्रीडिया की बात कर रहे हैं नेफ्रीडिया आपको एस्किल मेंथिस में नहीं मिलता है नेफ्रीडिया हाउ एवर एक्सक्रीशन का काम करता है लेकिन किस फाइलम में ये आप मुझे बताएंगे बहरहाल हमने यहाँ देखा कि हमारा इस तरीके से फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गया तो करेक्ट कौन सा है हमारा वन टू एंड थ्री ऑप्शन सी में अगर हम देखें तो वन टू एंड थ्री दिया हुआ है सो ऑप्शन सी बिकम्स अ राइट आंसर विच क्लास हैज अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स सबसे ज्यादा एनिमल्स कौन सी क्लास में देखे गए हैं फिशेज रेप्टाइल्स इंसेक्ट्स और मैमल्स ये हमने मेरे ख्याल से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी क्वेश्चन किया था इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा प्रेजेंट है इस अर्थ पे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स सो इंसेक्ट्स इज योर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एट फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स फॉर यानी कि फ्लेम सेल्स जो हैं वो आपका किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है एनालिडा सिलेंट्रेट्स प्लेटी हेलमेंथिस या फिर इकाइनोडर्मेटा अगर हम फ्लेम सेल्स की बात कर रहे हैं फ्लेम सेल्स प्लेटी हेलमेंथिस में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं सो ऑप्शन सी इज कर क्वेश्चन नंबर नाइन Which of the following phylum is being described by the given statements? यानी कि नीचे हमारे पास कुछ statements दिए हुए हैं और हमें पता करना है कि ये कौन से phylum को describe कर रहे हैं They are bilaterally symmetrical, triploblastic, segmented and सिलोमेट animals. यानी कि bilateral symmetry है triploblastic है यानी कि उनमें तीनों layers present है segmented है और सिलोमेट है The body consists of head, thorax, abdomen and have jointed appendages. यानी कि body structure जो है वो well defined है and साथ ही jointed appendages हैं Jointed appendages जहाँ आ गए नाइन्टी परसेंट चांस है कि हम बात करें आथ्रोपोडा की बट आगे की भी पढ़ना हमको ज़रूरी है Circulatory system is of open type. यानी कि जो उनका circulation होता है वो open type है यानी कि vessels नहीं है एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मालफीजन ट्यूब्यूल्स मालफीजन ट्यूब्यूल्स से हमको कन्फर्म कर दिया है हमारा जो फाइलम हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा सो ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वन टू फोर इज आर इन करेक्ट यानी कि हमें गलत स्टेटमेंट जो है वो पता करने हैं सर्कुलेटरी सिस्टम एंड आर्थ्रोपोड इज ऑफ क्लोज टाइप नहीं आर्थ्रोप्रॉड्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो आपका ओपन होता है पैरापोडिया इन एनिलिड्स हेल्प इन स्विमिंग यानी कि पैरापोडिया एनिलिड्स में स्विमिंग में हेल्प करता है यस फाइलम मॉलिस्का इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम ट्रू एस्किल मेंथस आर डायोशियस यस मेल एंड फीमेल सेक्स सेपरेट होते हैं सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट सिर्फ ऑप्शन वन हमारा गलत आ रहा है तो उसके हिसाब से ए ऑप्शन है वहाँ पर मैंशन है वन ओनली तो वो हमारा करेक्ट आंसर है बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी चीज़ें अगर आप अपनी प्रिपरेशन साथ में करते रहेंगे और चार्ट्स और लिस्ट बनाते रहेंगे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है बस आपको एग्जांपल्स याद रखना है उनको पिक्चर करना है उनकी प्रॉपर्टीज़ अपने आप आपको समझ में आने लगेंगी सो so यहाँ पर हमारे फर्स्ट टेन क्वेश्चन ख़त्म हो रहे हैं नेक्स्ट टेन क्वेश्चन के साथ हम जल्दी आएंगे चिल्ड्रेन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर